नमस्कार मी वर्षा शालिनी प्लस बार सग स्वागत सुरुआती नजर टाकू हेडलाइन्स वर सार्वजनिक क्षेत्र तीन सर्वात मोठ्या बैंकांचे होणार विलीनीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींची घोषणा इंधन दरवाढीला लागला ब्रेक आकडेवारीत कोणतीही वाढ नाही भीमा कोरेगाव प्रकरणी आज पोलीस सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार पुरावे राफेल विमान प्रकरणी काँग्रेस करणार गौप्य स्फोट आणि दम असेल तर वेगळे लढून दाखवावे चंद्रकांत पाटील यांचं आवाहन सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन सर्वात मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा करण्यात आली आहे या बँकेतून व्यवहार करण्यासाठी एक एप्रिल पासून याला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं आहे बँक ऑफ बडोदा विजया बँक आणि देणा बँकेच्या विलीनीकरणातून सर्वात मोठी असून तिचा तिसरा क्रमांक असणार आहे या तिन्ही बँका एकत्र केल्यामुळे याची क्षमता वाढणार असून ग्राहकांना आकर्षक स्कीम देखील दिल्या जाणार आहेत सरकारने सोमवारी तीन सरकारी बँका बँक ऑफ बडोदा विजया बँक आणि देना बँकेच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे या तिन्ही बँका एकत्र केल्यावर चौदा पूर्णांक ब्याऐंशी लाख करोड रुपये एकत्र येणार आहे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा केली आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आज कोणतीही वाढ झालेली नाही मात्र सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे असं म्हणता येणार नाही कारण सप्टेंबर महिन्यापासून इंधन दरवाढीची मालिका सुरूच आहे त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने आज विश्रांती घेतली आहे असं म्हणता येईल मुंबईत पेट्रोलचे दर आज एकोणनव्वद पूर्णांक छोपन्न रुपये आहे तर डिझेल अठ्याहत्तर पूर्णांक बेचाळीस रुपयांना विकलं जात आहे सप्टेंबर महिन्यात गेल्या अठरा दिवसात पेट्रोलचे दर जवळपास पावणे चार रुपयांनी वाढले आहेत राज्यातील बारा जिल्हे वगळल्यास बाकी सर्व जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलच्या दरांनी नव्वदी पार केली आहे मुंबईसह कोकणातील ठाणे पालघर रायगड पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे सांगली कोल्हापूर उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक धुळे तर विदर्भातील वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलचे दर नव्वद रुपयांच्या जवळपास आहे उर्वरित चोवीस जिल्ह्यात दरांनी नव्वदी गाठले आहे सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजे एक सप्टेंबरला मुंबईतील पेट्रोलचे दर शहाऐंशी पूर्णांक शून्य नऊ रुपये प्रति लिटर इतके होते आज हा दर एकोणनव्वद पूर्णांक चोपन्न रुपये झाला आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई सर्वोच्च न्यायालयात पुणे पोलिसांची कसोटी लागणार आहे एल्गार परिषद आणि त्यानंतर उसळलेल्या भीमा कोरेगाव मधील दंगलीत हात असल्या प्रकरणी स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या पाच जणांविरुद्ध आज सर्वोच्च न्यायालयात पोलिसांना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत पुरावे सबळ नसल्याचं लक्षात आल्यास एफ आय आर रद्द करू अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीत दिली आहे त्यामुळे आज पुणे पोलीस नेमके काय पुरावे मांडतात यावर प्रकरणाचं भवितव्य ठरणार आहे महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पाचही स्थानबद्ध आरोपींविरोधात पुरावे असल्याचं सांगितलं होतं ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस पुणे राफेल विमान सौद्या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेऊन एक मोठा गौप्य स्फोट करण्याची काँग्रेसने तयारी केली आहे दरम्यान माजी संरक्षण मंत्री ए के अँटनी यांनी आता या वादात उडी घेतली आहे युपीए पेक्षा स्वस्तात विमाने मिळत होती तरी सुद्धा एकशे सव्वीस ऐवजी फक्त छत्तीसच विमाने का घेतली असा सवाल ए के अँटनी यांनी विचारला आहे राफेल विमान खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता आरोपानंतर त्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींवर याबाबत टीका केली होती राफेल विमानांच्या खरेदीवरून यानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैदी सुरू झाल्या दरम्यान राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात अनिल अंबाणी यांचं देखील नाव घेतलं होतं यावर प्रतिक्रिया देताना अनिल अंबाणी म्हटले की काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे आरोप बिनबुडाचे आणि दुर्दैवी आहेत अखेर सत्याचाच विजय होईल ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई काँग्रेस राष्ट्रवादीने आमचा धसका घेतला आहे त्यांच्या दम असेल तर त्यांनी वेगवेगळे लढून दाखवावे असे चंद्रकांत पाटील यांनी आव्हान केले आहे 
ते साताऱ्यामध्ये बोलत होते चौकातील गणपती आता घरात घेऊन जाण्याची वेळ आली असून डॉल्बी वर सिनेमातली गाणी लावण्यापेक्षा भजने लावा आणि नाचायचे असेल तर प्रत्येक गावाबाहेर मैदान असते त्या ठिकाणी जाऊन धिंगाणा घाला हा संदर्भ नसीम खान उदयनराजे धनंजय मुंडे यांना जोडू नये तसेच संजय निरुपन यांनी युपीतील लोकांना महाराष्ट्रात आरक्षण मिळावे या केलेल्या मागणीबाबत चंद्रकांत पाटील यांनी या देशात लोकशाही असल्याची टीका केली कोटी पाहिजे आणि चारशे कोटी दिली आणि मग ते चारशे कोटी मध्ये होणाऱ्या कामाला काही अर्थ नाही ते वाया जात होता आता आपल्याला भरीव पैसे आले कर्ज असेल ते फेडणार होता पण भरीव पैसे आले हे प्रकल्प टाइम बाउंड वर्ष दोन वर्ष मध्ये पूर्ण होते जिल्ह्यातून भाजपच्या कार्यकर्त्याकडून तुम्हाला लोकसभेची किंवा विधानसभेची मागणी होती त्याबद्दल काही विचार केला नाही मी निवडणूक लढवण्याचा आणि सातारा जिल्ह्यातला काही मुद्दाच नाही माझा मी कुठून लढवायचं हे पक्ष ठरवेल पण सातारा जिल्ह्याचा लोकसभेचा उमेदवार कमळ चिन्हावर विजयी होईल आणि सातारा जिल्ह्यामध्ये एकूण ज्या आठ विधानसभेच्या जागा आहेत त्यातल्या किमान किमान सहा जागा आम्ही जिंकू अशी पूर्ण व्यवरचना आम्ही केलेली आहे आणि त्याच्यामुळेच घाबरून रोज उठून भांडणारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर एकत्र आले तुमच्या माध्यमातून माझं त्यांना आव्हान आहे चॅलेंज आहे की हिंमत असेल वेगवेगळे लढा या देशामध्ये लोकशाही इतकी आहे की कोणाला काही म्हणता येतं बघू ना पदवीधरला अजून माझी टर्म अजून दोन वर्ष आहे दोन वर्षामध्ये काय काय नाही मुळात धनंजय मुंडे उदयनराजे नसीम खान ह्या कोणाचाही संदर्भ न देता इंडिपेंडेंटली मला सार्वजनिक गणपती विषय काही म्हणायचं आहे आणि ती तुम्ही संधी दिलेली आहे ते म्हणजे जेव्हा का लोकमान्य टिळकांनी घरातला गणपती चौकात आणला तो आणला लोकांना संघटित करायला लोकांना प्रबो लोकांचं प्रबोधन करायला तर त्या तो परतंत्राच्या काळामध्ये आवश्यक होता आता स्वातंत्र्य मिळालं आता तो चौकातला गणपती जाय तो पुन्हा घरात जायला पाहिजे आणि घरी अतिशय सागर संगीत सगळ्यांनी पूजा करावी भजनं म्हणावी कीर्तनं करावीत चौकात करायचं असेल तर तो सगळ्या गावाचा म्हणून एक करा आणि चौका चौकात करायचं असेल तर त्याचं काहीतरी मांगल्य पाळा ना गणपतीच्या पुढे सिनेमातली गाणी कशी काय ह्यात कुठेही मी धनंजय मुंडे आणि नैसीम खान आणि उदयनराजे काही संदर्भ देत नाही माझं माझं व्यक्तिगत मत मांडतो आहे किंवा तुम्हाला समजा डॉल्बी पण लावायचं असेल तर भजनं लावा समजा जरा जोरात आहे त्याच्या ह्याच्यात मग भजनं लावा डॉल्बीवर तर ती सिनेमामध्ये नाचणारी गाणी जी आहेत ती कशासाठी आणि एवढी आपली नाचण्याची हौस आहे तर प्रत्येक गावाला एक ओपन ग्राउंड असतं तिथं जाऊन मस्त मग तिथे मग सांगू आपण त्यांना की तिथे जरा वाजवाल द्या पण लोकांना त्रास नको शालिनी प्लस साठी सकलेन मुलानी सातारा बार्शी शहरात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात महागाई बाबत बोंबाबोंब आंदोलन केले आहे भारिप बहुजन महासंघ यांच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनात सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते गॅस पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या विरोधात तसेच बार्शी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा आणि सात बारा कोरा करून सरसकट कर्जमाफी द्यावी यासाठी बोंबापोम आंदोलन करण्यात आले वंचित कार्ड धारकांना रेशनिंगचा माल द्यावा आणि मालाच्या पावत्या देण्याची सक्ती करण्यासाठी हे बोंबापोम आंदोलन करण्यात आले तसेच रमाई आवास योजनेचे अनुदान एक लाख रुपयांनी वाढवावे नाहीतर तहसीलदार यांनी शासकीय दराने वाळूचा पुरवठा करावा या मागण्यांसाठी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले शालिनी प्लस साठी समाधान चव्हाण बार्शी जागतिक वारसा स्थळांचे नामांकन मिळालेले कास पठार रंगीबेरंगी फुलांनी बहरून गेलं आहे पस्तीस ते चाळीस प्रजातींच्या रानफुलांनी निसर्ग सौंदर्यात आणखी भर घातली आहे देशभरासह विदेशातील पर्यटकांनाही आता कास पठाराची भुरळ पडली आहे हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणाच्या मखमालीचे त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराणी ही खेळत होती बालकवींच्या ती फुलराणी कवितेतील या ओळींच्या अनुभूतीला कास पठारावर प्रारंभ झाला आहे येथे एक दोन नव्हे तर असंख्य राण फुलांच्या रंग सोहळ्यात नावून निघायला सुरुवात झाली आहे सध्या पस्तीस ते चाळीस प्रजातींच्या राणफुलांनी निसर्ग सौंदर्यात आणखीन भर घातली आहे फुलांच्या हंगामाची पहाट घेऊन कासची पूर्वा उजाडत आहे कास पठार हे वर्ल्ड हेरिटेज समितीने जुलै दोन मध्ये मान्य केलेल्या पश्चिम घाटातील एकोणचाळीस ठिकाणांपैकी एक आहे पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा स्थळाचे नामांकन मिळाले आहे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नावलौकिक मिळवलेले कासपट आता विविध रंगी राण फुलांनी बहरू लागले आहे त्यामुळे फुलांच्या बहाराबरोबर पर्यटनाला देखील बहार येणार असून जिल्ह्यासह देश विदेशातील पर्यटकांची पावले आता कासपटाराच्या दिशेने पडू लागणार आहे जागतिक 
युनेस्को ने जेव सतायाला इत पहानी करूँ कासला जागतिक वारसास्थल मन घोषित के लिए खर अर्थान कास पठारा पब्लिशिटी जा आख्या जगह मे जा आज मी इत बगत जवरपास दीडते दोन हज़ार गाड़ी की रंग लगे है पंजाब परदेशसुद्धा इतना पर्यटक ये हेच सगत महत्वाच कारण मे इतली जी फूल हैं ती अन्यत्र कुछ ही ये नहीं हा उत्सुकतेपोटी बयाच लोक गर्दी इतने है अतिशय सुंदर अस वातावरण है इत खूब छान वाटते मस्त धुक पड़े आ खर पृथ्वी तला स्वर्ग बनावा अभी ही जागा है अस मी संगू इच्छित आम पुणा आलो हॉलिडे स्पेन्ड करा आलो संडेला ऐक्चुअली टी वी वैकल होता कास पठारा बदल इट्स अ ब्यूटिफुल वेदर हियर सो वी आर एन्जॉइंग फूल आले डिफरेंट टाइप्स के निरनिरा कलर्स के आता सेकंड सेक्शन एक रहा है पेंडिंग है तो पाला निगल आता परत इट्स ऑसम वेदर शालिनी प्लस साथी सकलेन मुलानी सातारा गणेशोत्सवात मंडल कोट्या वधी रूपय खर्च करतात मात्र या प्रकाराला अपवाद्ध रून काही गणेश मंडल आदर्श निर्मान करतात असाचे कादर्शा निर्मान केला है कराड मधिल नवयुवक गणेश મંડાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલા
नवयुग मंडला आभार है आम घर की परिस्थिति अभी नाजूक नाजूक आयाम मंडल नवयुग गणेश मंडला आम कुटुंब इत स आर्थिक प्रतिनिधि सभी खर्चा बाजू हम मंडला उचल शालिनी प्लस सा सकल मुला कराड़ पैठण ये चित्रकार गणेश श्रीधर गोजरे गणेशोत्सवानिमित्त अपने घरगुती गणपति समोर भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जीवना महत्वपूर्ण प्रसंगा वटल वाणी हा देखावा साकार भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जीवन महत्वपूर्ण प्रसंग प्रधानमंत्री घर्णय जसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत पाकिस्तान लाहौर बस सेवा अनुपम चाचनी स्कूल चले हम असे भारताच्या विकास महत्वपूर्ण घटक जे वाजपेयी पूर्ण के लिए सर्वी देखावा रूपी प्रतिकृति तैयार कर मेरी इक्यावन कविताएं मेरी संसदीय यात्रा अमर बलिदान लोकसभा में अटल जी या अटल जी पुस्तक देखावा दाखिल अटल जी और मदर तेरेसा बालासाहेब ठाकरे लालकृष्ण अडवाणी गोपीनाथ मुंडे भेटी की क्षणचित्रे दाखी हैं तसेस यह देखाव्यात महत्वा आकर्षण अटलजीं भाषण जे कि एल ईडी मध्यम दाखले है भारता के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी अटलजीं श्रद्धांजलि अर्पण करता देखाव्यात दाखिल है हा देखावा तैयार करना सात के आठ दिवस का कालावधि लगला गोजरे संगित है विदेश मंत्री के नाते में अफगानिस्तान गया आपको सुनकर ताज्जुब हो गया अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं गजनी ठन गई जूझने का मेरा कोई इरादा न था जूझने का मेरा कोई इरादा न था मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोक कर खड़ी हो गई ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती जूझने का मेरा कोई इरादा न था मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई यू लगा जिंदगी से बड़ी हो गई मौत की उम्र क्या मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं मैं जी भर जिया मौत जिंदगी की जरूरत कैसे हो सकती जूझने का मेरा कोई इरादा न था मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई यू लगा जिंदगी से बड़ी हो गई मौत की उम्र क्या मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं दे गणेश गजरे सर अटल बिहारी वाजपेयी विचारधारे का खूब छान देखावा के आम तक्षण आम देखावा बगने आलो तो बगुन खूब छान वाटते अटल बिहारी वाजपेयी की सग्या विचारधारा इतने व्यवस्थितपण मान लगे सग लक्ष आप आम खूब छान वाटल बगुन अशा गोषी मु अटल बिहारी वाजपेयी बदल जे ज्या गोषी आम महत नौत्यासुद्धा देखा होता आम खूब सग आज महत मी सद्या गणेश गोजरे सर सर घरे आलो है मैं महत्ति कि गणेश गोजरे सर गणपति समोर अटलजी स्मारक देखावा रेखाटले मी इत तो देखावा पहाने सा आलो है अत्यंत सुंदर पद्धति ने हा देखावा गणेश सर खूब सुंदर पद्धति ने रेखाटले है शालिनी प्लस सा सुरेश वायभट पैठन बारेपत्र वे छोटाशा विश्रांति तुम्हें कुछ ही जाऊ ना पहात रहा शालिनी प्लस चीटी खाना कैसा चबाती है सुबह सुबह शुरू अपा ये आवाज दिखती क्यों नहीं दिखती है बेटा कभी कभी दिखती है हा? ये पहिया चलता कैसे है माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती अपा मैं तारे क्यों नहीं दिखते अपा अपा बोलो ना आके बोलता हूँ पक्का घर चला अपा अपा ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते गरीब आदमी है साहब कहाँ से पढ़ाएगा इसे सरकारी स्कूल भेजो ना अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार अब्बा अब तो मेरा पढ़ना पक्का हाँ पक्का अब्बा ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है कल स्कूल में मास्टर जी ऐसी पूछ लेना शाम भर ऐसी शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार अब पढ़ना पक्का 
अनेक वेळा रुग्णालयात रुग्णांना असुविधेचा सामना करावा लागतो अशीच काहीशी ख्याती झाली आहे जळगाव मधल्या एका उपजिल्हा सामान्य रुग्णालयाची पाहुयात याच संदर्भातील ही बातमी जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताई नगर येथील उपजिल्हा सामान्य रुग्णालयात तालुक्यातील विविध ठिकाणाहून रुग्ण उपचारासाठी येतात मात्र या ठिकाणी रुग्णालय सलाईनवर असल्याचं आढळून आलं असून येथे रुग्णांना पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याचं चित्र दिसून येत आहे या रुग्णालयात रुग्णांना सलाईनसाठी रांगेत उभे राहावे लागत आहे एवढेच नाही तर रिकामी झालेली सलाईनची बाटली स्वत रुग्णांना नेऊन द्यावी लागत आहे तसेच रुग्णालयात पुरेसा औषध साठाही उपलब्ध नसून रुग्णांना वेळेवर औषधे देखील मिळत नाही तर वेगवेगळ्या आजारांवर उपचार घेण्यासाठी आलेले रुग्ण आणि प्रसुतीसाठी आलेल्या महिला यांना एकाच ठिकाणी ठेवले जाते त्यामुळे रुग्णांना विशेषत महिला रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय एवढेच नाही तर या ठिकाणी डॉक्टरांची कमी असून वेळेवर डॉक्टर देखील उपलब्ध नसतात पाण्याची गैरसोय स्वच्छतेची गैरसोय त्यामुळे या ठिकाणी रुग्णांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी होत आहे शालिनी प्लस साठी रवी गोरे जळगाव ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर आणि अभिनेत्री जुही चावला ही प्रसिद्ध जोडी तब्बल वीस वर्षांनंतर एकत्र मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे सोशल मीडियावरून या संदर्भात घोषणा करण्यात आली आहे जादू साजन का घर इनाबिना डिका बोल राधा बोल यासारख्या अनेक हिट सिनेमाच्या यादीत जी जोडी हिट ठरली ते आता पुन्हा एकदा एक हिट सिनेमा देण्यासाठी सज्ज झाली आहे ऋषी कपूर आणि जुही चावला ही जोडी तब्बल बावीस वर्षांनी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावरती झळकणार आहे हितेश भाटिया दिग्दर्शित कौटुंबिक सिनेमात ही जोडी दिसणार आहे याचं चित्रीकरणही सुरू झालंय अद्याप सिनेमाचं नाव जाहीर करण्यात आलेलं नाही एक काळ सिल्वर स्क्रीन गाजवलेल्या या जोडीला पुन्हा एकदा ऑनस्क्रीन पाहण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांची उत्सुकता निश्चितच वाढली आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई टीम इंडियाने हाँगकाँग वर सव्वीस धावांनी मात करून आशिया चषकात विजयी सलामी दिली आहे या विजयासाठी हाँगकाँगने भारतीय संघाला बराच संघर्ष करायला लावला या सामन्यात भारताने हाँगकाँगला विजयासाठी दोनशे शहाऐंशी धावांचं कठीण आवाहन दिलं होतं पण हाँगकाँगच्या नजाकत खान आणि अंशुमन रथने चौतीस षटकांत एकशे चौऱ्याहत्तर सलामी देऊन भारतीय गोलंदाजांना घाम फोडला अखेर कुलदीप यादवने रथला आणि खलील अहमदने नजाकतला लागोपाठच्या षटकात माघारी धाडून सामन्याला कलाटणी दिली त्यानंतर हाँगकाँगला पन्नास षटकांत आठ बाद दोनशे धावांचीच मजल मारता आली भारताकडून अखिल अहमदने वन डे पदार्पणात तीन विकेट्स काढून सामना गाजवला यजुवेंद्र चहलने तीन तर कुलदीप यादवने दोन फलंदाजांना माघारी धाडलं ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई पोलीस जोमात तर नगरपालिका कोमात काही असेच चित्र चिखली शहरात सध्या दिसून येत आहे मात्र सध्या चिखलीकर याने जामच खुश झाल्याचे चित्र दिसत आहेत पाहूया काय आहे ही बातमी चिखली शहराला वाढते अतिक्रमण आणि वाहन यांच्याद्वारे बेशिस्त पार्किंग होत असल्याने या समस्येपासून चिखलीकर बऱ्याच वर्षांपासून त्रस्त आहेत मुख्य रस्त्यावर वाढते अतिक्रमण आणि बेशिस्तपणे रोडवर केलेल्या वाहनांच्या पार्किंगमुळे पायी चालणे देखील कठीण होत असे अशातच काही दिवसांअगोदर चिखली पोलीस स्टेशन ठाणेदार पदी नव्याने रुजू झालेले पोलीस निरीक्षक गुलाबराव वाघ यांनी स्वतःच्या ठाणेदार पदाच्या जबाबदारीची लोकांना माहिती करून दिली चिखली नगरपालिकेची कोणतीही मदत न घेता ते स्वतः आपल्या ताफ्यासह रस्त्यावर उतरले आणि मुख्य रस्त्यावर व्यावसायिकांनी केलेले दुकानासमोरील अतिक्रमणावर आणि बेशिस्त वाहन चालकांवर कठोर कारवाई करताना ते दिसून आले पोलीस प्रशासनाने स्वतःहून केलेल्या या कारवाईबद्दल इथले सामान्य नागरिक मात्र सध्या तरी खुश दिसत आहेत चिखली पोलीस स्टेशनच्या वतीनं नवनियुक्त ठाणेदार चिखलीचे आदरणीय गुलाबराव वाघ साहेबांनी या ठिकाणी त्यांचे सर्व सहकार्यांनी या ठिकाणी ट्रॅफिकबद्दलची भूमिका घेतलेली आहे की ट्रॅफिकमुळं होणारा जो अडथळा आहे मग दुकानदार असतील त्यांचे स्टॉल्स असतील किंवा ज्या गाड्या उभ्या राहतात त्या गाड्याच्या संदर्भामध्ये आणि ट्रॅफिकच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी चकचकीत रस्त केलेले शिस्त लावलेली आहे त्यांचा चिखलीकर या नात्याने मी खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांना पुढील भावी वाटचालीस कोटी कोटी शुभेच्छा या ठिकाणी देतो आम्ही नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी ही कारवाई संयुक्त केल्याचे सांगितले गणेश उत्सवाच्या काळामध्ये चिखली शहरातील मुख्य रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी फेरीवाले विक्रेते यांचे अतिक्रमण वाढल्याच्या तक्रारी नगर परिषदेला प्राप्त झालेल्या आहेत त्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासनाने सुद्धा यामध्ये आक्रमक पाऊल उचलून अतिक्रमण काढण्याची मोहीम हाती घेतलेली आहे त्याच मोहिमेला 
त्यांच्यासोबतच त्यांच चिखली नगर परिषदेचे कर्मचारी पदाधिकारी आम्ही सर्व मिळून विसर्जन मार्गावर अतिक्रमण प्राधान्याने पहिले काढणार आहोत त्यानंतर नगरपालिका हद्दीतील इतर रस्त्यांवरचे अतिक्रमण सुद्धा काढण्यात येतील यासाठी नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावे अन्यथा नगर परिषदेमार्फत कडक पावले उचलण्यात येते दसऱ्यापर्यंत परंतु आम्ही या त्यांच्या शब्दांचे खंडन केले तेव्हा त्यांनी याला उत्तर देताना आम्हाला आश्वासन दिले की येत्या दसऱ्यापर्यंत शहरातील सर्वच अतिक्रमण नगरपालिकेच्या वतीने काढण्यात येईल मागील दोन तीन महिन्यापासून चिखली बस स्थानक परिसरामध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढल्यानं सामान्य जनतेची समस्या वाढली होती आणि त्यावर वारंवार वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या सुद्धा प्रकाशित झाल्या होत्या ज सामान्य जनतेला होणारा त्रास लक्षात घेऊन आज चिखलीचे ठाणेदार गुलाबराव वाघ हे त्यांच्या सहकार्यासह चिखली बस स्थानक परिसरापासून चिखली बस स्थानक बस स्थानक परिसर ते शिवाजी शाळा आणि शिवाजी शाळेपासून शिवाजी पुतळ्यापर्यंत रस्त्यावरील पूर्ण अतिक्रमण त्यांनी आज काढलं ही त्यांची बाब खरंच कौतुकास्पद आहे आणि यातून सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार शालिनी प्लस साठी योगेश शर्मा बुलढाणा विद्यमान बचत गटाच्या महिला निकृष्ट आहार मुलांना देऊन त्यांच्या आरोग्याशी खेळ करत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे चंद्रपूर जवळच असलेल्या नाकोडा येथील अंगणवाडीत मुलांना अळ्यायुक्त आहार दिला जात आहे चंद्रपूर जवळच असलेल्या नाकोडा येथील अंगणवाडीत मुलांना अळ्यायुक्त आहार दिला जात असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे अंगणवाडी केंद्र क्रमांक पाच आणि आठ मध्ये हा प्रकार आढळून आला वर्षानुवर्ष एकाच बचत गटाला हे काम दिले जात आहे राजकीय हस्तक्षेपामुळे इतरांना संधी दिली जात नाही याचाच फायदा उचलत विद्यमान बचत गटाच्या महिला निकृष्ट आहार मुलांना देऊन त्यांच्या आरोग्याशी खेळ करत आहेत खिचडीमध्ये अळ्या तर चण्यामध्ये किडे सापडले आर्थिक फायदा लाटण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात आहे हा संतापजनक प्रकार पालकांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी याची ग्रामपंचायतकडे तक्रार केली विशेष म्हणजे याच गावात जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे हे राहतात झाडे मी ग्रामपंचायत सदस्य हो और या पे जो समृद्धी महिला बचत गट है वो या पे खिचडी आहार पुरवठा करती है और या पे आठ दिन से किडे दिख रहे बोलते खिचडी में और ये जो कार्य करती है पूर्णिमा दुबे इन्होंने मुझको फोन करके बुलाया कि आंगनबाड़ी की खिचड़ी में कीड़े आ रहे ये आ रहे हो रहा सब मेम्बरों को बुलाया उन्होंने और ये माता लेके आई थी बच्चों को वो खिला रही थी तो उनको ये कीड़ा दिखा हमारा कहना है कि जो समृद्धि महिला बचत गट सात साल से खिचड़ी का टेंडर चला रही है एक ही महिला बचत गट को ये रोजगार मिल रहा है तो हमारा सभी ग्राम पंचायत सदस्यों का कहना है कि एक जो आठ दस बचत गट है उनको ये देना चाहिए आठ दस बचत गट को रोजगार मिलेगा एक ही बचत गट इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए शालिनी प्लस साठी राकेश दुर्गे चंद्रपुर शेवटी पुन्हा एकदा नजर टाकूयात हेडलाइन्स वर सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन सर्वात मोठ्या बँकांचे होणार विलिनीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींची घोषणा इंधन दरवाढीला लागला ब्रेक आकडेवारीत कोणतीही वाढ नाही भीमा कोरेगाव प्रकरणी आज पोलीस सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार पुरावे राफेल विमान प्रकरणी काँग्रेस करणार गौप्य स्फोट आणि दम असेल तर वेगळे लढून दाखवावे चंद्रकांत पाटील यांचं आवाहन बातमीपत्रात वेळ झाली आता इथेच थांबण्याची ताज्या घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी तुम्ही पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेचं